Servus, der Marc von Business to Wien, bei mir sitzt die Lorena. Ich habe schon schwarze Handschuhe an, weil wir das Video recht spät beginnen jetzt. Wir machen, er kommt in, aus der Nähe von Stuttgart und wir machen bei dir jetzt ein ja, Conch, aber recht tief in der Mitte eher und ein Tragus Piercing. Und bei deinem Schatz machen wir dann nachher noch einen Dave ne, und einen Tragus auch und noch eine kleine Behandlung von ein paar Sachen. Da kommt der Tragus hin bei Lorena und da dieses recht tiefe, da haben wir ein bisschen überlegt. Ich habe das erste Tick weiter oben gehabt, Lorena wollte es dann doch noch ein Stück weiter runter. Letztlich ist es Geschmacksfrage, diese paar Millimeter hin oder her kann man sich wirklich drüber streiten, was einem besser gefällt. Wir machen das mit weißen Steinen, den haben schon ausgepackt. Ich hätte mir für den Konsch einen zweieinhalber Kugel cool genommen. Das ist ein bisschen kleiner, weil ich finde die Stelle, die Falte wird sehr eng, da ist eine 3, die fast wieder auseinander drückt. Also oben 3 beim Tragus und da 2,5. Da war eigentlich so frei, dich nicht zu fragen das einfach über dich hinweg zu entscheiden. Das ist okay. Ja, ein bisschen die Größe, Gott. Dann würden wir stechen, Lorena. Ich muss von dir wissen, wo du anfangen willst. Oder ob es dir wurscht ist. Der Schmerz auf das Herz, oder? Ja, der Schmerz auf das Herz, ich denke mal. Zur Ehrenscheibe Schmerz auf das <lacht> Er kennt sich aus, er ist ja oder? Nein. Ich würde sagen, das... Tragos zuerst, also ich, deswegen schau, was ich jetzt sage, ist falsch. Wenn ich sage, Tragos zu mir weh, sagst du, nee, es war andersrum. Wenn ich sage, das zu mir sagst du, also machen wir es Tragos zuerst. Ja. Gut, okay. Dann machen wir das mal. So, dann liegt dann werden wir das mal kurz da herstellen, dann kann man näher dran gehen, eigentlich so. Und wie kam der auf mich dann über YouTube? YouTube. Okay. <lacht> guckt ihr dann die Videos ab und zu an oder nur selten oder regelmäßig? Oder also er guckt mehr wie ich. Also. <lacht> <lacht> endlich, endlich mal ein Mann, der meinen Kanal schaut. Ich habe das, so, das Problem wirklich, dass... Also nicht Problem, aber ich weiß halt, ich sehe ja die Statistiken im Backoffice dann, in der Google Analytics und dann weiß ich natürlich schon, da ist wenig hinten einfach hin, dass 90% meiner Zuschauerinnen sind ja, eben, ja, 10%. also Mädels <lacht> und ja, und das ist natürlich dann schon nochmal schön, mal einen Burschen zu haben. Oh doch, ja, ja schon. Also ein bisschen was spürt man schon. Ich sage immer, ich bin kein Friseur, ja. <lacht> <lacht> ja, aber gerade mit Tragos kann ich jetzt weniger gespürt als mein Tronsch. Das ist, weißt du, das ist, wenn du jetzt aber deswegen sage ich ja nichts mehr. Wenn du zehn Leute fragst, hast du bei dem Thema elf Meinungen. Ähm, ich habe zu meiner Frau gestochen, die sagt, naja, vor Tragos hat sie gar nicht gespürt. Ja, ich habe ich hab andere Kunden, die sagen, zu meiner Tragos hat so schlimm weh getan. Es ist wirklich ist unterschiedlich einfach. War es okay? Ich kann mal raushalten. Dann sind wir fertig schon bei dir. Dann tun wir noch die zweite Seite machen. Einmal rüberdrehen. Ja. Darf ich dich kurz bitten? Ja. Nimmst du mir das kurz in den Griff einfach? Hier. Ja, genau. Einmal hochnehmen und dann drehst du einfach noch rüber. <lacht> drehst du einfach so rüber. Die Kamera folgt dann automatisch. Jawohl. Perfekt. So. Jetzt war der muss ein bisschen zurückdrehen zu mir. Yes, please. Perfekt, so ist gut. Das erste, der erste, der mein Gimbal anfassen darf. Aber du bist ja ein Mann, da ist ja der zweite Mal. So. Gut. Also. Schaffen wir noch, oder? Ja. Ein schöner Name, Lorena. Danke. Eine meiner Großcousinen. Also Heißt so groß, ist groß gesehen jetzt noch die, die, die Kinder von Cousin sind noch groß gesehen, oder? Das ist auch noch jener. Hast schon geschafft schon. Von denen habe ich auch mal ganz lieb nichts mehr gehört. Vielleicht gucken die auch meine Videos an. Ja. Ich wusste mich gar nicht, dass sie groß gesehen sind oder groß gesehen sind. So. Gut. Alles okay? Ja. Sehr cool, schon im Punkt, also sehr schön. Ja. Das ist ein Piercing, also das kann man jetzt nicht sagen, wie das heißt, das nennt sich, ich sag dazu, <lacht> ähm, es ist Low Conscious eigentlich wieder hier, ja. es ist also ein tief gestorbenes Conch, ich finde es einfach sehr, sehr schön. Es ist, ich muss sagen, bei dir finde ich es jetzt echt gerade mega, also mich haut es gerade richtig weg. Ich meine, das ist, das <lacht> ich steht da, der Rohr sieht einfach richtig geil aus, muss man einfach sagen, es ja. passt einfach perfekt. 
Ja, das ist schön, aber auch wirklich jedes Ohr ist anders und mhm. jeder Look wirkt anders. Und bei ja. dir das ist es einfach so, wenn du sagst, das ist voll das ist Lorena, ja? ja. Das, ist, das ist das Lorena Piercing. Das nennen wir jetzt einfach Lorena Piercing, ja? Dann hat sie auch ein eigenes Piercing. So, okay Lorena, dann sind wir fertig mit dir mal. Wir lassen das Video gleich weiterlaufen mit dir. Oh, das rufen die schon wieder an. Ich mache mal hier Pause. So, jetzt bin ich wieder da, der Emilio liegt jetzt bei mir. Und ähm, guck mal. Dachte der Italiener. Aber das ist Spanien? Un poquito. <lacht> Vielleicht mehr oder weniger, das ist die Frage. Okay. Ähm, machen wir es aber, wie der Spanier sagt. Los geht's. Wir haben hier das Thema Wildfleisch. Und dein Piercer hat gesagt, das ist alles in Ordnung, das dauert dann einfach ein bisschen. Und ich habe jetzt gesagt, ja. das ist, äh, dauert nicht ein bisschen, das wird nie weggehen, weil du hast hier Chirurgenstatterin. Dir wurde aber explizit gesagt, das ist Titan. Titan. Was, die stechen nur mit Titan und auch teurer als ich und hin und her. Und das ist Chirurgenstahl, wie er nur so glänzt und leuchtet. Also das leuchtet im Dunkeln quasi, das ist Chirurgenstahl. Und ich muss jetzt entweder dem, also entweder muss sagen, haben die halt wirklich keine Ahnung von dem, was sie einkaufen. Oder sie glauben das einfach irgendjemand, also wie das der Weihnachtsmann den Schornstein kommt. <lacht> oder sie haben hier halt einfach nur knallhart reingelogen. Wir haben alle Varianten immer wieder. Ähm, es gibt Studios, wo einfach den Kunden wirklich einfach einen Blödsinn erzählen. Und es gibt Studios, für die das wirklich nicht wissen. Nur wenn ich mein Studium ein paar Jahre habe und ein paar Monate, dann sollte ich schon sowas wissen. Vor allem dann merke ich das ja auch, dass das jeder hat. Und spätestens wenn einer mal meinen Kanal anschaut, dann sollte er wissen, dass da Unterschiede sind. Ich muss sagen, jetzt sieht es ja eigentlich noch relativ gut aus, im Vergleich zu vor zwei, drei Monaten. Das ist, das sieht man sofort, das ist eindeutig Chirurgenstahl von der Farbe her. Und Wildfleischdisk und so wurde auch nicht vorgeschlagen, oder wie? Nee, das da bin ich mal hin, aber es hieß, nee, einfach nur weiter pflegen. Die hatten das gar nicht im Sortiment. Hast du Brontolint genommen wegen mir oder wegen denen? Äh, nee, das gab dort nur Brontolint, aber das wusste ich auch. Ich habe extra gefragt und gesagt, ja, wir haben nur Brontolint. Gut, aber hast du nur Spray genommen oder auch hier? Nee, nur das Spray. Ja, das ist auch wieder nur die Hälfte der Miete, ne? Ja. Aber egal, besser Brontolint schon mal Spray als gar nichts, ja? <lacht> Immerhin, da haben wir richtig gelegen. Ja, man, man fragt sich natürlich dann schon, warum sowas ist, ne? Aber anscheinend müssen doch alle Nagel kommen zu mir. <lacht> Na, ich ich sage halt immer, ich mache auch nichts besser als die anderen, ja? Also letztlich ist das, ich koche auch noch mit Wasser. Ich mache einfach meine Arbeit genau, gewissenhaft, präzise, mit, mit Liebe, ja? Aber letztlich könnte mir das jeder nachmachen. Also, man muss einfach nur so arbeiten wollen, dann klappt es auch. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, jetzt, selbst wenn alles mit dem Flug und alles auf 300 Euro rauskommt, es lohnt sich dann einfach. Egal wie teuer es ist, Hauptsache es wird richtig gemacht, das ist ja was Permanentes. Ja, so ist es, zumindest fast ein Tattoo ist natürlich noch schlimmer, aber... Ja, dann haben wir auch gesagt, dann zahlen wir lieber ein paar hundert Euro mehr bei dem Tattoo, aber wir wissen, was wir bekommen. Ja, genau. Ich habe letztens bei Instagram so ein geiles Video gesehen, wo einer so ein Angelina Jolie Tattoo sich hat. Das ist ein Tomb Raider. Das habe ich auch gesehen. Hast du gesehen? Das war so geil, ne? Die Knarre war falsch am Arm, ne? Und die hat so eine Hackfresse gehabt, da hast du ja angeschrieben. Das war ein Tattoo, Boah, war das geil. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich wollte es abends noch meiner Frau zeigen, weil das so geil war. Das habe ich auch gesehen. Ich habe es noch nicht mehr gefunden. Dann. Aber das muss. Also, ich wusste. Und die ja. haben das ja auch angeschrieben mit ja. Hammer, Tattoo und bla bla. Die Leute sind ja ausgeflippt. Das war ja der Hammer. Alles, was permanent ist, lieber ein paar hundert oder auch tausend Euro mehr zahlen, aber ja. man bekommt das, was man bestellt hat. Genau. Das ist wie ein guter Italiener, ja? Du kriegst auch nicht auch die Pizza, die du bestellt hast. Die kostet nicht tausend Euro. So. Das ist noch relativ dick, du. Ja, aber man muss sagen, ich musste teilweise die Kugel sogar abschrauben, weil die fast rausgeschossen wäre, so, so angeschwollen war das. Also jetzt, heute geht das sogar noch relativ. Ich meine, ich mache es schon irgendwo eng. Ich möchte es schon ein bisschen eng haben, weil ich möchte diese Kompression auch haben. Genau. Wenn ich es zu weit ähm, raushängen lasse, dann ist es auch nichts. Das Deswegen nehmen wir das jetzt so. Du musst mir ein bisschen vertrauen, einfach was das angeht, aber es tust du ja eh dass du nicht hier. Eben. Nachdem du sogar meine Videos schaust, mehr als sie, das war die, die Aussage, dass sie haben den Tag gerettet, ja. So. Ja, es gibt bestimmt viele Männer. Ich habe ja auch gesehen, haben schon viele Piercen lassen hier bei dir. 
Du, klar, aber die meisten Jungs sind halt, also ich pierce schon viele Männer, das ist, nicht, das ist keine Frage, gell? aber ich habe halt, die meisten Männer lassen sich ja halt nicht gerne filmen. Das war das klassische Thema. Ja. Dass die meisten das ist noch nicht bei jedem angekommen, so, dass Piercings für beide Geschlechter ist. Ja, oder hat man sie mehr Angst, dass sie vielleicht nicht die Stärke zeigen, die sie gerne zeigen wollen. <lacht> das war auch mein Problem, habe ich gesagt. Ja. Nein, das ist nicht so. Wenn passiert, dann passiert. Ja. Das ist halt so, nee, weiß, die Lorena ist ja da, ja, die tröstet dich dann auch. Ja. <lacht> Und ich tröste auch immer gern. So, nein, also ich muss jetzt zugeben, es ist einfach so, wir Männer sind in meisten Fällen, daheim sind wir sehr resistent und haben keine Schmerzen. Aber hier im Studio haben wir schon teilweise Schmerzen. Da sind wir den Frauen schon besser. Klar, dafür sind sie aber gemacht. Ja? Kinder kriegen und Co. Ja? Wer, wie soll eine Frau sonst einen kranken Mann pflegen, wenn sie selber krank ist? Das ist ja alles von Natur, alles sinnvoll. Ja? Das soll ja sein. Wir dürfen uns freuen, dass wir das bei uns sind. So, mein Lieber, dann werden wir stechen. Ich habe angezeigt, auch wie bei Lorena dieses ähm, Conch Piercing bei dir auch so in der Mitte drin, das so eine Lorena Piercing hat jetzt. Ne? <lacht> und ähm, ein Dave, den Dave nur zum Spaß, nicht irgendwie wegen irgendwas. Und dann werden wir mal losgehen, damit wir das und das Ganze stechen. Schmuck habe ich schon alles vorbereitet, damit das Video nicht so super lang wird, habe ich das alles eben schon gemacht. Ja. Eigentlich habe ich gar keine Zeit gehabt, ein Video zu machen, aber wenn die Leute so weit weg sind und extra kommen, dann möchte ich da auch nicht der Spielverleber der sein. Wir hatten ja noch Glück, dass wir einen Termin bekommen haben. Ja, deswegen haben wir diese VIP-Termine auch gemacht, dass das einfach spontan noch was geht für so Leute, die weiter weg sind. Kopf ein bisschen genau so lassen. Yes. Lorena, bei dir ist alles okay? Es kocht ein bisschen. Ja, gut. Das, das kommt schon. Das hat es nicht so. Dampfbad, Sauna und Solarium, drei Wochen nichts. Ich soll das nicht. Duschen, Haare waschen, Sport ab morgen wieder. Und Haare färben, sechs Wochen wieder nicht. Ja. Ähm, Schwimmen gehen, Ausnahme sind Seen und Flüsse, wenn man nicht untertaucht und die Wasserqualität gut ist, natürlich, das ist klar. Dann Chlorwasser, ups, Chlorwasser, ähm, bitte keine Hotelpools und, und, und so Anlagenpools, was man machen kann, wenn man einen eigenen Pool hat und da kein Chlor drin ist oder nur ganz wenig, dass man da reingeht. Aber das muss man wirklich wissen, was dann an Chlor auch drin ist, wenn es nicht drin ist. Oder da ist den Kopf draußen. In den öffentlichen Bädern würde ich gar nicht reingehen, weil dann springt immer ein Depp neben der rein macht den Absprung, weil dann ist das ganze Ohr voll. Das ist für uns sowieso geschlossen, die renovieren diesen Sommer. Sehr schlau, das wird auch im Sommer renovieren. Nee, warum du, warum jetzt auch bei schönem Wetter äh. <lacht> <lacht> ja. so, das schlau. Na gut, ja gut, im Winter verstehe ich es auch, aber hätte vielleicht das <lacht> im Februar anfangen können. Ne? Gut, wir machen das Dave. So. Was schlimm? Das war jetzt schon schlimmer, ja. <lacht> ne, es ging trotzdem, aber es hat schon einiges mehr getan. Also er weint ganz im Stillen in sich. <lacht> für mich alleine. Ja, genau. Für die Zuschauer für Lorena nicht. So. Ja, das Nein, sagen, das tut viel mehr weh, oder? Ja, wir haben einiges. Aber ich fand, also mein Konsch oben, der hat jetzt am meisten weh getan von allen. Ja. Mal hier was los? Ich weiß, dass es einfach so ist. Ich weiß auch nicht, was zurzeit los ist. Ich habe es schon gesagt, es ist, liegt auch gar nicht am Video. Ich habe einfach. Der 1 Uhr Termin kommt immer zu spät momentan, ne? Nee, dann irgendwie. Wir haben immer, dass wir irgendwie die Anfangszeit zu spät sind und ab 16, 17 Uhr sind wir wieder in Time. Ich weiß auch nicht, wo Ja, wenn der erste Schritt das zieht sich dann bis zum Ende des Tages. Ja. Wir können dann auch nicht nein sagen, wenn wir in irgendwelchen Notfälle sind. Weil wir halt einfach auch helfen, verarzten. Und das dauert so, dass wir bitte diese Conch wechseln und Bildflash das drauf. Das ist einfach 10 Minuten da, dort. Ja, klar. Weil ihr bist jetzt fertig mit Stechen, ich erkläre den Pflege und dann gehe ich mich das kurz mit dem, mit dem Dings, mit der. Ne? Komm ich kurz runter. So, also, ihr zwei, beide erledigt, gestochen, überlebt. So. Lorena und Emilio, ne? Ja. Schön, dass ihr da wart. Ich erkläre mal kurz die Pflege. Und dann sind wir eigentlich mit allem durch die Lorena. Die immer noch ein Spiegel, weißt du nicht warum? Aber die schaut sich wohl selber gerne an. Nein, nein, ich hab 
<lacht> Gib ihm mal den Mimi. Was ist für den Dave auch? Mhm. Nur die eine Kugel. Wurscht, ich zeig's in einem großen deinem Doppelspiegel. Ähm, erster Schritt, ihr wisst es eh aus den Videos, Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nehmt ihr bitte zuerst Brontolin Spray. Vom Brontolin Spray haut ihr bitte zwei Sprühe vorne und hinten auf die Ohren drauf. Bei dir einfach auf der Seite das ganze Ohr anspringen. Bei dir eben das eine Ohr, das andere Ohr. Spray 30 Sekunden einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit nehmt ihr euch eine Küchenrolle, putzt das Piercing bitte damit feucht ab. Ihr könnt euch gerne gegenseitig helfen, weil gerade im Ohr rein, bei dem Dave braucht ihr Hilfe von dir. Ich sehe sie leichter, genau. Und danach nehmen wir das Gel, da reicht euch einen Tropfen, den tust du vorne und hinten auf und das war's. Mit dem Finger, die habt ihr vorher desinfiziert. Und dann bewegt ihr die Piercings nur vorne und zurück ganz wenig. Weniger ist mehr, wenn ihr zu viel Gel habt, das ist wie so ein U-Film. Das ist ein Zeichen, wenn ihr zu viel genommen habt, dann bitte einfach deutlich weniger verwenden. Und bei meinem Conch und Tragus war einfach nur Pontolin Spray. Beim Conch und Tragus ist es Pontolin Spray, das gebe ich mir auch drauf sprühen, weil das einfach auf jeden Fall hilft, dass das schneller wieder in, 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 in den Griff geht und dass es sich wieder besser beruhigt. Also da würde ich auf jeden Fall mit Gehen auch behandeln, das hast du jetzt eh dabei. Die Disk lässt mal 6-8 Wochen drauf, dann sollte das Wildfleisch weg sein und dann wechselst du mal wieder auf den Schmuck, den du gerne hättest, oder tust die einfach runter und lässt die Stecker drin, allerdings sind die dann etwas zu lang. Weil natürlich, wenn die Disks ein bisschen mehr Platz sind. Ja, aber du kannst schon wieder so eine Ringe rein. Kannst du dann auch so. Aber dann, ich glaube, bis dahin muss es tiptop sein, sonst kommst du ja wieder ganz viel. Und dann ja, habe ich schon getan. Nicht wieder irgendeiner, der total ist, aber noch nicht. Ich habe schon zehn Monate durchgehalten. Ja, das schaffst du zwar. Also, ja. Hat mich gefreut. Danke. Und danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Komm, wir sagen nochmal mit einem Tschüss zusammen. Und Ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Macht es gut. So. Thank you.